রেইনগ্রস মিডিয়া পরিবেশিত অডিও লেকচার সিরিজ সেইরা এই সিরিজে আলোচিত হবে পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠতম মানুষ রাসুল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসালামের জীবন কথা আজকের পর্বে আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করছি মদিরার ইসলামী রাষ্ট্রের দ্বিতীয় প্রজেক্ট নিয়ে আমরা জানি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম মদিনাতে এসেই মদিনার ধর্মীয় সামাজিক আইনগত এবং সামরিক কাঠামো দাঁড় করানোর ব্যাপারে মনোযোগ দেন গত পর্বে আমরা আলোচনা করেছিলাম মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম প্রজেক্ট নিয়ে মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কে আর দ্বিতীয় প্রজেক্টটি হল মুহাজির আর আনসারদের মধ্যে মোয়াখা বা ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করা আগের পর্বগুলোতে আমরা একটা বিষয় বার বার উল্লেখ করেছি এবং আবার উল্লেখ করছি তা হল তৎকালীন আরব সমাজ ছিল প্রচণ্ড বিভক্ত একটি সমাজ এই বিভক্তির পেছনে মূল কারণ ছিল তাদের গোত্রীয় ধ্যান ধারণা এক একটি গোত্র ছিল এক একটি বড় পরিবার আর প্রত্যেকে প্রত্যেকের গোত্র নিয়ে গর্ব করত নিজ গোত্রের লোকজন ঠিক করুক আর ভুল করুক প্রত্যেকে নিজ গোত্রের পক্ষ নেবে স্রেফ গোত্রীয় সম্মান আর মর্যাদা রক্ষার জন্য রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হতো আরবরা গোত্র ছিল তাদের সব তাদের মান মর্যাদা আভিজাত্য শ্রেষ্ঠত্ব পুরোপুরি সংজ্ঞায়িত হতো তাদের বংশ বা গোত্র পরিচয়কে ঘিরে ইসলাম তাদের এই ধারণাটি বদলে দিল ইসলাম বলল কেউ যত উঁচু বংশ বা গোত্রের হোক না কেন যদি সে ইমান না আনে ভালো কাজ না করে তবে তার এই পরিচয় মূল্যহীন ইসলাম গোত্র পরিচয়ের ওপরে ইমানকে প্রাধান্য দেয়া শিক্ষা দিল ইসলামের দৃষ্টিতে অভিজাত বনু উমাইয়ার একজন কাফিরের চাইতে মাঝারি জাতের বনু তাইম গোত্রের একজন মুসলিমের দাম অনেক বেশি ইসলাম শেখালো নিজেদেরকে আরব রোমান আফ্রিকান হিসেবে নয় বরং নিজের পরিচয় হবে মুসলিম হিসেবে ইসলাম ভ্রাতৃত্বের সংজ্ঞাকে বদলে দিল ইসলামে মুসলিমরা পরস্পরের আপন পরস্পরের ভাই ইসলাম জাতি পরিচয়কে অস্বীকার করতে আসেনি বরং আল্লাহ তালাই মানুষকে বিভিন্ন জাতি গোত্র ও বর্ণ দিয়ে তৈরি করেছেন তবে এই পরিচয়কে ইমানের উপরে প্রাধান্য দেয়া যাবে না নবীজি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ইসলামী ভ্রাতৃত্বের এই শিক্ষা মদিনা থেকে নয় বরং মাক্কি দাওয়াতের একদম শুরু থেকে দিয়ে এসেছেন তবে মদিনায় যখন মুসলিমরা সমাজবদ্ধ হয়ে একটি রাষ্ট্রের অধীনে বসবাস শুরু করল তখন বিভিন্ন গোত্র থেকে আগত মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের এই চর্চাকে দৃঢ় করার জন্য মুসলিমদের হৃদয়ে গভীরভাবে প্রথিত করে দেওয়ার জন্য নবীজি কিছু বাস্তব পদক্ষেপ নিলেন আর এটাই হলো আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে মোয়াখা বা ভ্রাতৃত্ব স্থাপন আল্লাহ তালা বলেন আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ করো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ করো যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন তোমরা ছিলে পরস্পরের শত্রু অতপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন ফলে এখন তোমরা তার অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ তোমরা অবস্থান করছিলে এক অগ্নিকুণ্ডের পারে অতপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন এভাবেই আল্লাহ নিজের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন যাতে তোমরা হৃদায়ত প্রাপ্ত হতে পারো সুরা আলে ইমরান আয়াত একশো তিন আল্লাহ তালা আরও বলেন 
لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم آر پرتی شنچار کرد چند تا در آن طوره جو دی آپ نی زومی نر شاب کی چو بائی کرو فیلتین تو بو تا در آن طوره پرتی شنچار کرده پارتن نا কিন্তু আল্লাহ তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করেছেন নিঃসন্দেহে তিনি পরাক্রমশালী সুকৌশলী সুরা আনফাল আয়াত তেষট্টি এখানে আল্লাহ সুবহান তালা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে বলছেন মুসলিমদের অন্তরে একে অপরের জন্য যে ভালোবাসা তা আল্লাহ তালা নিজ গুণে তৈরি করে দিয়েছেন আল্লাহ নবীজিকে বলছেন তুমি যদি ওদের দু হাত ভরে সম্পদ তুলে দিতে তবুও তারা একে অপরকে ভালোবাসত না তাদের অন্তরে যে ভালোবাসা এটা আল্লাহই তৈরি করে দিয়েছেন আর এটা অন্য কোনোভাবে সম্ভব হতো না আমরা আগে উল্লেখ করেছি আনসারদের দুই গোত্র আউস এবং খাজরাজের মধ্যে ব্যাপক রেশার এসেছিল তাদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের দীর্ঘ ইতিহাস ছিল কথায় কথায় তাদের মধ্যে যুদ্ধের দামামা বাজত অথচ তারা যখন ইমান আনলেন তাদের মধ্যে এই শত্রুতা উধাও হয়ে গেল এই দুটি গোত্র এক হয়ে গেল এমনভাবে এক হয়ে গেল যে তাদেরকে আউসি বা খাজরাজি না বলে ইসলামের ইতিহাস তাদেরকে আনসার হিসেবে চিহ্নিত করেছে আনসাররা ছিলেন মদিনার স্থানীয় বাসিন্দা আর মুহাজিররা ছিলেন মক্কা থেকে আগত তারা কেউ কাউকে চিনতেন না কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক তাদের ছিল না আরবের বাস্তবতায় দুটি ভিন্ন গোত্রের মানুষ একে অপরকে নিজের আপন ভাইয়ের মতো কাছে টেনে নেবে এটা ছিল অকল্পনীয় একটা বিষয় কিভাবে এই অকল্পনীয় ব্যাপারটি সম্ভব হলো তা আল্লাহ ব্যাখ্যা করেছেন এর কারণ হলো তারা ছিলেন একই দিনের অনুসারী একই দিনের অনুসারী হওয়ার কারণে যে ভালোবাসা তাদের মধ্যে ছিল তা আল্লাহ তালা সৃষ্টি তিনি মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা দিয়েছেন এবং তাদেরকে পরস্পরের ভাই করে দিয়েছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আনসার ও মুহাজিদের মধ্যে সত্যিকারের ভাই ভাই সম্পর্ক স্থাপন করেছেন আর এর মাধ্যমে জাহিলিয়াতের গোরামি দূর হয়ে গেল তাদের মধ্যে যে নতুন বন্ধন গড়ে উঠল তা হল ইসলামের বন্ধন আল্লাহ তালা বলেন والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদিনায় বসবাস করছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল তারা মুহাজিরদের ভালোবাসে মহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য এরা এদের অন্তরে কোনো ঈর্ষা অনুভব করে না নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ওপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয় যারা কার্পণ্য হতে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে তারাই সফল কাম সুরা হাসর আয়াত নয় এই আয়াতে আল্লাহ আনসারদের বেশ কয়েকটি মর্যাদা বা গুণের কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলো কি ছিল এক তারা মদিনাকে নিজেদের আবাস বা বাড়ি হিসেবে পেয়েছেন বেছে নিয়েছেন মহাজিরদের আগে মদিনাকে আল্লাহ তালা আনসারদের দ্বার বা বাড়ি হিসেবে উল্লেখ করেছেন বাংলা ভাষায় আমরা বাসা এবং বাড়ি দুটো শব্দের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য করি বাসা বলতে শুধু থাকার জায়গায় বোঝায় কিন্তু বাড়ি শুধু থাকার জায়গায় নয় বরং বাড়ি শব্দটির সাথে নিজেদের সুখ শান্তির একটি অনুভূতিও জড়িয়ে থাকে মদিনা আনসারদের শহর ছিল সত্যি কিন্তু মদিনা তাদের জন্য সত্যিকারের বাড়ি হয়েছে তারা ইমান আনার পর জাহিলিয়াতে সময় ইয়াসরিপ ছিল অশান্তির একটা জায়গা কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর মদিনা একটি শান্তিময় শহরে পরিণত হয়েছে মুহাজিররা ইমান এনেছেন আনসারদের আগে কিন্তু একটি জায়গায় আনসাররা এগিয়ে ছিলেন আর তা হলো মদিনাকে তারা নিজেদের বাড়ি হিসেবে পেয়েছেন মুহাজিরদের আগে আর এই ব্যাপারটি উল্লেখ করে পরের আয়াতেই আল্লাহ তালা মুহাজিরদের প্রশংসায় বলেছেন للفقرائمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
اموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله এই সম্পদ নিঃস্ব মহাজির গণের জন্য ও যাদেরকে নিজেদের ঘর বাড়ি ও ধন সম্পত্তি থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল অথচ এরা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অন্বেষণ করে এবং আল্লাহ ও তার রাসুলকে সাহায্য করেন এরাই তো সত্যবাদী সুর আল হাসর আয়াত আট এই দুটি আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তালা আনসারদের অন্তরে দায়িত্বশীলতার বোধকে জাগ্রত করেছেন তাদেরকে বলছেন তোমাদের ঘর বাড়ি আছে আর তোমাদের ভাইরা আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় তাদের ঘর বাড়ি ছেড়ে দিয়ে তোমাদের কাছে চলে এসেছে দুই নম্বর পয়েন্ট আনসারদের দ্বিতীয় গুণ ছিল তারা মহাজিরদেরকে ভালোবাসতেন তিন নম্বর পয়েন্ট আনসারদের তৃতীয় গুণ ছিল মহাজিরদের ব্যাপারে তাদের অন্তরে কোনো ঈর্ষা ছিল না এই কথার মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহ মহাজিরদের প্রতি আনসারদের ভালোবাসার আন্তরিকতার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছেন মহাজিররা বনু নাজিরের যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত সম্পদ লাভ করেছিল কিন্তু এটা নিয়ে আনসারদের মনে কোনো হিংসা বা ক্ষোভ ছিল না বরং তারা খুশি মনেই নিজেদের হক মহাজির ভাইদের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন পরবর্তীতে এই কাহিনী বিশদভাবে আলোচনা করা হবে ইনশা আল্লাহ চতুর্থ গুণ তারা নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও মহাজিরদেরকে অগ্রাধিকার দিতেন এবং পঞ্চম গুণ কৃপণতা থেকে তারা নিজেদেরকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন এই ভ্রাতৃত্ববোধের সূচনা হয় হিজরতের পাঁচ মাস পর থেকে আবার কেউ কেউ বলেছেন হিজরতের নয় মাস পর থেকে অন্যান্যরা বলেছেন মসজিদে নবমী নির্মাণের পরপরই এই ভ্রাতৃত্ববোধের সূচনা হয় তবে সত্যি বলতে ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের এই প্রক্রিয়া আসলে সব সময় বিরাজমান ছিল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম যখন মসজিদ নির্মাণ করছিলেন তখনই তিনি মুহাজির ও আনসারদের জন্য এক সাথে দোয়া করেছিলেন মুহাজির ও আনসারদের মধ্যকার সম্পর্কটি ছিল এমন যেন তারা রক্তের ভাই এমনকি প্রথম দিকে উত্তরাধিকারের বিধানগুলো তাদের ক্ষেত্রে রক্তের ভাইয়ের সম্পর্ক ধরে প্রয়োগ করা হতো একজন মুহাজির ও একজন আনসারকে নিয়ে একটা জোড়া বেঁধে দেওয়া হয়েছিল তাদের দুজনের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছিল এভাবে এরকম কয়েকটি উদাহরণ হল আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে খারিজা ইবিন জুহাই রাদিয়াল্লাহ আনহ ওমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে ইতবান ইবিন মালিক রাদিয়াল্লাহ আনহ আবু উবাইদা ইবন আল জাররা রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে সাহাদ ইবেন মুয়াজ রাদিয়াল্লাহ আনহু আব্দুর রহমান ইবিন আউফ রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে সাহাদ ইবেন আর রাবি রাদিয়াল্লাহ আনহু আর জুবাইর ইবন আল আউাম রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে সালামা ইবন সালামা ইবিন ওয়াকাশ রাদিয়াল্লাহ আনহু তালহা ইবেন উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে কাব ইবিন মালিক রাদিয়াল্লাহ আনহু সাঈদ ইবিন জাইদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে উবাই ইবিন কাব রাদিয়াল্লাহ আনহু মুসাহেব ইবিন ওমায়ের রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে আবু আইয়ুব খালিদ ইবিন জাইদ রাদিয়াল্লাহ আনহু আবু হুজাইফা ইবিন উতপা ইবিন রাবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে আব্বাদ ইবিন বিশ্বার ইবিন ওয়াকাশ রাদিয়াল্লাহ আনহু আম্মার ইবিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে হুজাইফা বিন ইয়ামান রাদিয়াল্লাহ আনহু আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে আল মুনজির ইবিন আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু হাতিব ইবিন আবি বালতা রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে ওয়াইন ইবিন সাহিদা রাদিয়াল্লাহ আনহু সালমান ইবিন ফারিসি রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে আবু দারদা রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের মোয়াজিন বিলাল রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে আবু রাইহা আবদুল্লাহ ইবেন আব্দুর রহমান আল খাতামি রাদিয়াল্লাহ আনহু এবার আমরা মদিনার প্রাথমিক যুগের আনসার ও মুহাজির সাহাবিদের কিছু ঘটনা জানব যেগুলোর মাধ্যমে আমরা এই ভ্রাতৃত্বের স্বরূপ এবং প্রকৃতি কেমন ছিল তা অনুধাবন করতে পারব ইনশা আল্লাহ প্রথমে শুরু করা যাক সাদ ইবেন রাবিয়া ও আব্দুর রহমান ইবেন আউফ রাদিয়াল্লাহ আনহুর মধ্যকার ভ্রাতৃত্ববোধের কাহিনী নিয়ে আব্দুর রহমান ইবিন আউফ রাদিয়াল্লাহ আনহু ছিলেন একজন মুহাজির তিনি ছিলেন জান্নাতের সুখবর পাওয়া দশ জন সাহাবিদের মধ্যে একজন অর্থাৎ আশারা মোবাশ্বরিনের একজন তিনি হিজরত করার পর সাহাদ ইবেন রাবিয়ার বাসায় ওঠেন সাহাদ ইবেন রাবিয়া ছিলেন আনসারি সাহাবি এই দুজন ভাইয়ের ঘটনা আব্দুর রহমান ইবেন আউফ রাদিয়াল্লাহ আনহুর মুখে শোনা যায় তিনি বর্ণনা করেন হিজরত করে মদিনায় আসার পর আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হোয়াসাল্লাম আমার ও সাহাদ ইবেন রাবিয়ার মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন করে দেন সাহাদ ইবেন আর রাবি আমাকে বলল শোনো আমি হলাম আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী আমি আমার সম্পদের অর্ধেক তোমাকে দিয়ে দেব আমার দুজন স্ত্রী রয়েছে তোমার যাকে পছন্দ হয় আমাকে বলো আমি তাকে তালাক দিয়ে দিব ইদ্দত পূর্ণ হলে তুমি তাকে বিয়ে করে নিতে পারো কোনো সমস্যা নেই আব্দুর রহমান ছিলেন খুব অমায়িক কর্মঠ এবং মর্যাদাবান একজন মানুষ তিনি বললেন ভাই আসলে আমার তো এত কিছু প্রয়োজন নেই তুমি বরং আমাকে বলো এখানে কি এমন কোনো বাজার আছে যেখানে ব্যবসা বাণিজ্য করার সুযোগ আছে 
আব্দুর রহমান ইবিন আউফ রাদিল্লাহ আনহু সম্পর্কে আমরা আগের একটি পর্বে বলেছিলাম যে তার একটা বিশেষ গুণ হলো তার বিজনেস মাইন্ড তিনি খুব ভালো ব্যবসা বুঝতেন মদিনায় এসেও প্রথমে তিনি ব্যবসা করার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন সাদ ইবিন রাবিয়া তাকে বনু কায়নকার বাজারে সন্ধান দিলেন পরদিন দেখা গেল আব্দুর রহমান ইবিন আউফ রাদিল্লাহ আনহু বাজারে গিয়ে কিছু শুকনো ঘি ও মাখন কিনে এনেছেন এরপর থেকে নিয়মিত তাকে সেই বাজারে যাওয়া আসা করতে দেখা যেত অর্থাৎ আব্দুর রহমান ইবিন আউফ অল্প দিনেই তার ব্যবসা দাঁড় করিয়ে ফেললেন তিনি যে ভালো ব্যবসা শুরু করেছেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল কিছুদিন পর কয়েকদিন পরের ঘটনা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আব্দুর রহমানের শরীরে কিছু হলুদের চিহ্ন দেখতে পেলেন তখনকার দিনে বিয়েতে মেয়েরা হলুদ রঙের এক ধরনের পাউডার বা মেকআপ জাতীয় কিছু ব্যবহার করতেন সদ্য বিবাহিত আব্দুর রহমানের গায়ের সেরকম কিছু ছাপ দেখা যাচ্ছিল বর্তমান সময়ের সাথে তুলনা করলে বিষয়টা লিপস্টিকের দাগের মতো সেটা দেখে নবীজি ধারণা করলেন নিশ্চয়ই আব্দুর রহমান বিয়ে করেছেন তাকে জিজ্ঞেস করলেন বিয়ে করেছে নাকি আব্দুর রহমান আব্দুর রহমান বললেন জি বিয়ে করেছি নবীজি জিজ্ঞেস করলেন কাকে বিয়ে করেছ এক আনসারি মহিলাকে বিয়ে করেছি আব্দুর রহমান বললেন নবীজি সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বললেন আচ্ছা তো তাকে কেমন মোহর দিলে আব্দুর রহমান ইবেন আউফ জবাব দিলেন খেজুরের এক আটি পরিমাণ স্বর্ণ দিয়েছি খেজুরের এক আটি পরিমাণ স্বর্ণ মোহর হিসেবে বেশ ভালোই আব্দুর রহমান ইবেন আউফ কিছুদিন আগেই মদিনায় এসেছেন অথচ এর মধ্যেই তিনি বেশ ভালো মোহর দিয়ে বিয়ে করে ফেলেছেন এতেই বোঝা যায় যে আল্লাহ তালা তার ব্যবসায় বারাকা দিয়েছেন নবীজি সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এরপর তাকে বললেন যাও একটি বকরি দিয়ে হলেও ওয়ালিমা করে নাও এই ঘটনা থেকে একটা ছোট শিক্ষা আছে নবীজি সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সময়ে বিয়ের বিষয়টা এতই সহজ আর স্বাভাবিক ছিল যে আব্দুর রহমান ইবিন আউফ রাদিল্লাহ আনহুর মতো সাহাবি যে কিনা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামের খুবই কাছের মানুষ তার বিয়ের কথাও নবীজি জেনেছেন বিয়ের পর অর্থাৎ সে সময়ে বিয়ে খুবই সহজ একটা ব্যাপার ছিল এতটাই সহজ যে ঘটা করে আয়োজন করে টাকা পয়সা শ্রাদ্ধ আর হই হুল্লোর করে বিয়ের প্রচলন ছিল না এটা ছিল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্মের বিয়ের কালচার আর বর্তমানে আমরা বিয়েতে অপচয় তো করছি একই সাথে যাবতীয় হারাম ও ফাহিসা কাজের উপলক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই বিয়ে যে বিয়েতে ছেলেমেয়েরা অবাধে মেলামেশা করে গান বাজনা হয় সে ধরনের বিয়েতে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারেও আলিমদের নিষেধাজ্ঞা আছে কাজেই নিজেদের বিয়েতে এমনটা আয়োজন করা কতটা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ তা বলাই বাহাল্য দ্বিতীয় ঘটনা হলো সালমান আল ফারিসি রদিল্লাহ আনহু আবু দারদার রদিল্লাহ আনহু ঘটনা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম সালমান আল ফারিসি ও আবু দারদার রদিল্লাহ আনহুর মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন করে দেন সালমান ছিলেন মহাজির আর আবু দারদার ছিলেন আনসার একদিন সালমান আল ফারিসি রদিল্লাহ আনহু তার ভাই আবু দারদার রদিল্লাহ আনহুর সাথে সাক্ষাৎ করতে এসে তার স্ত্রী উম্মে দারদাকে মলিন পোশাকে দেখতে পান তখনও হিজাবের আয়াত নাজিল হয়নি সালমান আল ফারিসি এই মলিন জীর্ণশীর্ণ পোশাক দেখে জানতে চাইলেন কেন ওই অবস্থা উম্মে দারদা বললেন আপনার ভাই আবু দারদার পার্থিব কোনো কিছুর প্রতি মোহ নেই কিছুক্ষণ পর আবু দারদা এলেন তারপর তিনি সালমানের জন্য খাবার তৈরি করে বললেন তুমি খেয়ে নাও আমি সাউম পালন করছি সালমান রাদিয়াল আনহু বললেন না তুমি না খেলে আমিও খাবো না এরপর আবু দারদা বাধ্য হয়েই সিয়াম ভেঙে সালমানের সাথে খেলেন রাত হলে আবু দারদা সালাত আদায়ে দাঁড়াতে গেলেন কিন্তু সালমান বললেন না তুমি এখন সালাতে দাঁড়াবে না তুমি এখন ঘুমাবে অগত্যা আবু দারদা ঘুমিয়ে পড়লেন কিছুক্ষণ পর আবু দারদা আবার সালাতে দাঁড়াতে উদ্যত হলেন সালমান তাকে আবারও ঘুমাতে বললেন রাতের শেষ ভাগে সালমান আবু দারদাকে নিজ থেকে জাগালেন এবং দুজনেই সালাত আদায় করলেন পরে সালমান তাকে বললেন তোমার ওপর তোমার রবের হক আছে তোমার নিজেরও তোমার ওপর হক আছে আবার তোমার পরিবারেরও হক রয়েছে প্রত্যেক হকদারকে তার হক প্রদান কর এরপর আবু দাদা রদিল আনহু নবীজির নিকট উপস্থিত হয়ে এই ঘটনা বর্ণনা করলেন সব শুনে নবীজি বললেন সালমান যা বলেছে ঠিকই বলেছে সালমান আল ফারিস রদিল আনহু মক্কা থেকে হিজরত করেননি তিনি পারস্য থেকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের খোঁজে মদিনাতে এসেছেন তারপরও রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তার সাথে আবু দারদার ভ্রাতৃত্বের বন্ধন করে দিয়েছেন তৃতীয় ঘটনাটি কোনো ব্যক্তি বিশেষের ঘটনা নয় এটি সবাই কিনে আনসারগণ মুহাজিরদেরকে নানা দিক থেকে সাহায্য করতেন এবং নিজেদের সম্পদ থেকে যতটুকু সম্ভব তাদেরকে দেয়ার চেষ্টা করতেন একদিন তারা নবীজি সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে এসে প্রস্তাব দিলেন হে আল্লাহ রসুল আমাদের খেজুরের বাগানগুলো আমাদের ও মুহাজিরদের মাঝে ভাগ করে দিন তারা নিজ থেকেই তাদের বাগানের অর্ধেক মুহাজিরদেরকে দিয়ে দিতে চাইলেন 
নবীজি চাইলেন না আনসাররা তাদের জমি জমার মালিকানার একটা বড় অংশ এভাবে ছেড়ে দিক তিনি বললেন না ভাগ করে দেওয়ার প্রয়োজন নেই আনসাররা মেনে নিলেন তারা নবীজির বিরুদ্ধে একটি কথাও বললেন না কিন্তু তারা তাদের ভাইদের সাহায্য করার জন্য রীতিমতো সুযোগ খুঁজছিলেন তারা নতুন একটা প্রস্তাব নিয়ে হাজির হলেন বললেন এক কাজ করা যাক মহাজিররা আমাদের বাগানগুলো আবাদ করুক আর উৎপাদিত খেজুরের একটা অংশের মালিক হোক মহাজিররা বললেন আমরা এতে রাজি আছি তাদের মধ্যে চুক্তি ছিল যে মহাজিরকণ অর্ধেক কাজ করবে কিন্তু পরে দেখা গেল যে অর্ধেকের বেশি কাজ আনসাররাই করে ফেলেছেন তারা আগ বাড়িয়ে নিজ থেকে কাজ করে ফেলেছেন মহাজিরদের তেমন কোনো কাজই করতে হয়নি মহাজিররা এই মানুষগুলোর উদারতায় অবাক হয়ে গেলেন নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে এসে বললেন হে আল্লাহ রসুল আমরা ওনাদের মতো এত ভালো মানুষ কখনো দেখিনি যখন তাদের অবস্থা সচ্ছল থাকে তখন তারা আমাদের সাহায্য তো করেনি যখন তাদের অবস্থা অর্থনৈতিকভাবে খারাপ দেখেছি তখনও তারা আমাদেরকে স্বস্তিতে রেখেছেন নিজেদের ক্ষেত্রে তারা নিজেরা কাজ করেন অথচ আমাদেরকে ফসলের অর্ধেক দিয়ে দেন আনসারদের এমন উদারতা দেখে মহাজিররা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে বললেন হে আল্লাহ রসুল আনসাররাই তো সব সব পেয়ে গেলেন আমরা তো কিছুই পেলাম না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বললেন না তোমরা যদি তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করো এবং তাদের প্রশংসা করো তাহলে তোমরাও সবের অধিকারী হবে এ থেকে একটা জিনিস বোঝা যায় মহাজিরদের চিন্তা ভাবনা কনসার্ন সব কিছু কতটা আখিরাতমুখী ছিল আনসার ও মহাজিরদের এই ঘটনাগুলো থেকে আমরা একটা জিনিস দেখি আর তা হলো তাদের সম্পর্কে দুটো জিনিস জড়িয়ে আছে উদারতা ও কৃতজ্ঞতা আনসাররা মহাজিরদের জন্য নিজেদের হৃদয় খুলে দিয়েছিলেন আর মহাজিররাও কখনও আনসারদের উদারতার কথা ভুলেননি তারা সব সময় আনসারদের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং তাদের জন্য দোয়া করেছেন প্রথম দিকে মহাজিরিন ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক ছিল জোড়ায় জোড়ায় উত্তরাধিকার আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাদেরকে আপন ভাই ধরে সম্পদ ভাগাভাগি করা হতো কোনো আনসার মারা গেলে তার মহাজির ভাই তার সম্পদ লাভ করত উত্তরাধিকার হিসেবে মহাজিরদের অবস্থার উন্নতি হলে এই বিশেষ সম্পর্কগুলো লুপ্ত হয়ে যায় কিন্তু তাদের মধ্যে স্বাভাবিক ভ্রাতৃত্ববোধ রয়েই যায় তারপর থেকে উত্তরাধিকার আইন শুধুমাত্র রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়দের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হতো এবার আমরা এই মোয়াখা বা ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের শিক্ষা ও প্রভাব নিয়ে কিছুটা আলোচনা করব কয়েকটা পয়েন্টের মাধ্যমে এক নাম্বার এই ধরনের ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নতুন একটি বন্ধনের উপর ভিত্তি করে মদিনাতে নতুন একটি সমাজ গড়ে উঠেছিল আরবদের জন্য এটি ছিল সম্পূর্ণ নতুন এক অভিজ্ঞতা তৎকালীন আরব সমাজে রক্তের সম্পর্ক অর্থনৈতিক সম্পর্ক গোত্রীয় সম্পর্ক ও গতানুগতিক এসব সম্পর্ক ছাড়া আরবরা অন্য কিছুই চিন্তা করতে পারত না কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পর এমন একটি সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটল যাদের সম্পর্কের ভিত্তি রক্ত অর্থ বা জাতীয়তা নয় বরং তা হলো আকিদা বা ধর্মবিশ্বাস বর্তমান সময়ে আমাদের জন্য ইসলামী ভ্রাতৃত্বের এই বোধটি অনুধাবন করা সহজ নয় এর কারণ হলো আমরা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সাথে অভ্যস্ত নই বরং সেকুলার দেশের জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক সম্পর্ক দেখেই বড় হয়ে উঠেছি যে কোনো দেশ বা রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে সম্পর্কের একটি ভিত্তি থাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত পৃথিবীতে বেশিরভাগ দেশে ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল শাসক শাসিতের সম্পর্ক এবং নাগরিকদের সম্পর্কের মৌলিক ভিত্তি সেকুলারিজমের উত্থান হওয়ায় ইউরোপের আইন ব্যবস্থা ও নাগরিক জীবনে ধর্মের প্রভাব বিলুপ্ত হতে থাকে আর খ্রিস্টান রোমান সাম্রাজ্য ভেঙে অনেকগুলো ছোট ছোট রাষ্ট্র জন্ম নিতে থাকে এই রাষ্ট্রগুলোর আইন ব্যবস্থা হয় ধর্ম নিরপেক্ষতা বা সেকুলারিজম নতুন ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলোর সদস্যদের মধ্যকার বন্ধন কি হবে তা নিয়ে প্রচুর বিতর্ক চলে ইউরোপে অবশেষে তারা জাতি পরিচয় বা এথনিসিটির ভিত্তিতে জাতিরাষ্ট্র বা নেশন স্টেট গড়ে তোলে অর্থাৎ জার্মানদের জন্য জার্মান ইতালিয়ানদের জন্য ইতালি ফ্রেঞ্চদের জন্য ফ্রান্স আইরিশদের জন্য আয়ারল্যান্ড এভাবে প্রত্যেক জাতি নিজেদের জন্য আলাদা স্টেট বা রাষ্ট্র গড়ে তোলে ইতপূর্বে রোমান সাম্রাজ্য খ্রিস্টধর্মের ভিত্তিতে তাদের এক করেছিল আর পরবর্তীতে সেকুলারিজমের উত্থান হওয়ার পর জাতিসত্তার ভিত্তিতে পৃথক হয়ে যায় ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই ইউরোপিয়ানরা মুসলিম ভূমিগুলোতে উপনিবেশ স্থাপন করা শুরু করে মুসলিমরা কখনোই এই দখলদার বাহিনীগুলোকে মেনে নেয়নি তাদের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই আন্দোলন গড়ে তুলেছিল এক এক পর্যায়ে আন্দোলনগুলো বেশ জোরদার হয় আর অন্যদিকে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে ইউরোপিয়ান রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থাও দুর্বল হতে থাকে এবং তারা এক পর্যায়ে মুসলিম ভূমির উপনিবেশগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় এ কারণে আমরা দেখব প্রায় সব মুসলিম দেশের স্বাধীনতা দিবস হলো 
সালের পর অর্থাৎ খেলাফত ধ্বংস হওয়ার পর বর্তমান মুসলিম দেশগুলো তৈরি হয়েছে তবে তাদের সামরিক দখলদারিত্বের অবসান ঘটলেও দীর্ঘদিন ধরে মুসলিম ভূমিগুলো কাফিরদের অধীনে থাকায় মুসলিমরা তাদের চিন্তা চেতনা গ্রহণ করে আর তাদের অনুকরণে নিজেদের দেশকে গড়ে তোলার চেষ্টা করে কাফিরদের একটি আত্মঘাতী আদর্শ যা মুসলিমরা গ্রহণ করে তা হচ্ছে জাতীয়তাবাদ খিলাফত ধ্বংসের আগ পর্যন্ত সুন্নি মুসলিম ভূমিগুলো মোটামুটিভাবে খিলাফতের অধীনে ছিল তেরোশো বছরে খিলাফত ব্যবস্থা পুরো মুসলিম উম্মাহকে সম্পূর্ণ একতাবদ্ধ রাখতে না পারলেও বলা যায় সামগ্রিকভাবে মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধ ছিল এবং খলিফার প্রতি মুসলিম দেশগুলো অনুগত থাকত খলিফার নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করা ঘটনা ঘটেছে খুব অল্প কয়েকবার কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এসে মুসলিমরা ইউরোপিয়ানদের সরাসরি দখলদারিত্ব থেকে মুক্ত হলেও তাদেরই অনুকরণে জাতি পরিচয় অর্থাৎ এথনিসিটির ভিত্তিতে তাদের রাষ্ট্র গড়ে তুলতে থাকে যেমন আরব মিশরি ইরাক সিরিয়া সুদান সোমালিয়া প্রত্যেকের জন্য আলাদা রাষ্ট্র আকিদার ভিত্তিতে মুসলিমদের জন্য একটি ইসলামী শরিয়া ভিত্তিক রাষ্ট্রের ধারণাটি জনপ্রিয়তা হারায় আর এর ফলাফল আমরা দেখতেই পাচ্ছি আজ মুসলিমরা পঞ্চাশটিরও বেশি রাষ্ট্রে বিভক্ত কোনো মুসলিম রাষ্ট্র কাফির দেশ বা জোট কর্তৃক সামরিকভাবে আক্রান্ত হলে বাকিরা এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় না বরং অনেকেই কাফিরদের সাথে এক হয়ে যায় কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের উপর জাতিসংঘ স্যাংশন বা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে অন্য দেশগুলো সরকার সাহায্য তো দূরে থাক তারা উল্টো খুশি হয় কারণ মুসলিম হয়ে মুসলিমদের সাহায্য করার বোধটি জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ বোধ দ্বারা আজ প্রতিস্থাপিত হয়েছে জাতীয়তাবাদের সীমানার আরেক পাশে কি জুলুম হচ্ছে সেটা নিয়ে মাথা ঘামানোর জন্য একজন জাতীয়তাবাদী বাঙালি জাতীয়তাবাদী আরব জাতীয়তাবাদী মিশরি বা জাতীয়তাবাদী আফগানের নেই কিন্তু একজন মুসলিমের আছে একজন মুসলিম সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে অনুভব করবে তার দায়িত্ব কেবল সীমানার ভেতরে নয় ইসলাম একটি সার্বজনীন ধর্ম যা এসেছে সবার জন্য আর তাই মুসলিমরা একটি গ্লোবাল লেন্স থেকে পৃথিবীকে দেখবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন মুমিনদের পারস্পরিক সম্প্রতি দয়া ও মায়া মমতার উদাহরণ একটি দেহের মতো যখন দেহের একটি অঙ্গ কষ্ট পায় তখন তার জন্য সারা দেহ অনিদ্রা ও চরে আক্রান্ত হয় বর্তমানে মুসলিম উম্মতের বিভক্তির কারণ আকিদার গৌণ বিষয় বা ফিকেহি মতপার্থক্য নয় মুসলিম উম্মার বিভক্তির কারণ হল জাতীয়তাবাদ যা মুসলিমদেরকে দুর্বল ও বিভক্ত করে রেখেছে এবং অন্তর কন্দলে ব্যস্ত রেখেছে জাতীয়তাবাদ মুসলিমদের জন্য একটি ক্যান্সারের মতো এই জাতীয়তাবাদ মুসলিমদেরকে দায়িত্ব জ্ঞানহীন ও স্বার্থপর বানিয়ে রেখেছে মুসলিমদের পরাজিত অবস্থানের অনেকগুলো কারণের একটি হলো জাতীয়তাবাদ আমরা যদি ক্রুসেডের সময়টা দেখি তাহলে দেখব যখন ক্ষমতালোভী মুসলিম শাসকরা একে অপরের সাথে যুদ্ধ করে বিভক্ত হয়েছিল ঠিক তখনই ক্রুসের শক্তি মুসলিম ভূমিতে আক্রমণ চালিয়েছে এবং তছনচ করেছে আর মুসলিমরা যখন ঐক্যবদ্ধ হল তখন এই ক্রুসের শক্তিকে তারা জিহাদ দ্বারা পরাজিত করেছে দ্বিতীয় ক্রুসেডের সময় ক্রুসেডাররা মুসলিম বিশ্বের চারটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ঘাটি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল সে সময় মুসলিমরা যখন প্রতিরোধ গড়ে তোলে তখন নিজেদের জাতি পরিচয় কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি ইরাক সিরিয়া মিশরের মুসলিমরা একে অপরকে সাহায্য করেছে এবং পর্যায়ক্রমে একে একে সমস্ত ঘাটি উৎখাতের পর জেরুসালেম মুক্ত করেছিলেন সালাউদ্দিন আল আইয়ুবি রহমাহুল্লাহ তুরস্কে যখন খিলাফত ধ্বংস হওয়ার পথে তখন ভারতের মুসলিমরা সেই খিলাফত রক্ষার জন্য আন্দোলন করেছে যদিও সেই আন্দোলন সফল হয়নি কিন্তু তুরস্কের একটি ক্রাইসিসে ভারতবর্ষের মুসলিমদের মুভমেন্ট দেখিয়ে দেয় কিছুদিন আগ পর্যন্ত মুসলিমদের মধ্যে ইসলামী ঐক্যের বোধ কতটা তীব্র ছিল আমরা যদি এই উম্মতের সমাধান চাই তাহলে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে ইসলামের প্রথম প্রজন্মে তারা ইসলামকে কিভাবে দেখেছিলেন কিভাবে বুঝেছিলেন ভ্রাতৃত্ব বলতে ঐক্য বলতে তারা কি বুঝতেন এবার জানা যাক কোরআনে আল্লাহ তালা ইমান ভ্রাতৃত্ব আনুগত্য বিশ্বস্ততা সম্পর্কে কি বলেছেন মাকি জীবনের শুরু থেকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম তার সাহাবিদের একটি শিক্ষা বারবার দিয়েছেন তা হল ইমানের বন্ধন রক্তের বন্ধনের চাইতেও দামি যেমন আল্লাহ তালা নু আলাই সাল্লামের ছেলের ব্যাপারে বলেছেন সে নুহের পরিবারের সদস্য ছিল না কারণ সে ছিল একজন কাফের হাকিমি 
قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين আর নুহ তার রবকে ডাকল এবং বলল হে আমার রব নিশ্চয় আমার সন্তান আমার পরিবার ভুক্ত এবং আপনার ওয়াদা নিশ্চয় সত্য আর আপনি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক তিনি বললেন হে নুহ সে নিশ্চয় তোমার পরিবারভুক্ত নয় সে অবশ্যই অসৎ কর্মপরায়ণ সুতরাং যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই আমার কাছে তা চেয়েও না আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যেন মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত না হও সুরা হুদ আয়াত পঁয়তাল্লিশ এবং ছেচল্লিশ এই আয়াতে আমরা দেখতে পাচ্ছি নুহ আলাইসাল্লাম বিনয়ের সাথে আল্লাহর কাছে জানতে চাইলেন যে আল্লাহ ওয়াদা করেছিলেন তিনি তার পরিবারের সদস্যদের রক্ষা করবেন কিন্তু তার পুত্র পরিবারের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও কেন আল্লাহর আজাব থেকে রক্ষা পেল না নুহ আলাইসাল্লাম খুব ভালো করে জানতেন আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং এতে কোনো সন্দেহ বা সংশয় তার মনে নেই কিন্তু তার পুত্রের এই পরিণতির কারণ জানার জন্য তিনি আগ্রহী ছিলেন আল্লাহ এর জবাবে বলছেন ইন্নাহুলাই সামিন আহলিকা অর্থাৎ সে তোমার পরিবারের সদস্য নয় এই ঘটনা থেকে সকল মুসলিমদের জন্য একটি শিক্ষণীয় বিষয় আছে ইসলামের পূর্বে মানুষ নিত্য নতুন অনেক শব্দ ব্যবহার করত ইসলাম সে সকল শব্দের নতুন অর্থ দিয়েছে যেমন সলাদ শব্দটি পূর্বে সলাদ শব্দটির অর্থ ছিল প্রার্থনা কিন্তু ইসলাম আসার পর এর অর্থ বদলে গেছে এর দ্বারা একটি বিশেষ ইবাদত বোঝায় তেমনি পরিবার বলতে সাধারণ অর্থে বোঝায় রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়দের নিকটবর্তী স্বজনদের নুহ আলাইসাল্লামের সন্তান যেহেতু তার ঔরসচাত সন্তান তাই তিনি মনে করেছিলেন যে তার নিজ সন্তানও বুঝি তার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু আল্লাহ পরিবার শব্দটির একটি নতুন সংজ্ঞা নুহ আলাইসাল্লামকে শিক্ষা দিলেন আর সে সংজ্ঞা মতে রক্তের সম্পর্কই পরিবারের সদস্য হবার জন্য যথেষ্ট নয় বরং পরিবারের সদস্য হতে চাইলে ইমান থাকা চাই আল্লাহ তালা আরও বলছেন ভ্রাতৃত্ব বিশ্বস্ততা এই বিষয়গুলো কেবল মুমিনদের মধ্যে সীমাবদ্ধ অন্য কারো সাথে নয় নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করে দাও আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আশা করা যায় তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে সুর আল হুজুরাত আয়াত দশ ইমানের এই নতুন বন্ধন করার সাথে আল্লাহ আল মুসলিমদের জন্য আদেশ করছেন তারা যেন কাফিরদের সাথে বন্ধন ভেঙে ফেলে হে মান্দার কন তোমরা নিজেদের পিতা ও ভাইদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যদি তারা ইমান অপেক্ষা কুফরিকে প্রিয় মনে করে তোমাদের মধ্য থেকে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারাই জালিম সুর আত্মবা আয়াত তেইশ এখানে আল্লাহ সুবাহ তালা মুসলিমদের বলছেন যে যেসব গোত্রের সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক আছে তারা যদি মুসলিম না হয় তবে সে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলতে হবে তাদের প্রতি আনুগত্য পোষণ করা যাবে না আল্লাহ তালা আরও বলেছেন
تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير হে মুমিনগণ আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না তোমরা কি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছো অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখ্যান করেছে রসুলকে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে এই কারণে যে তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর উপর ইমান এনেছো যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে থাকো তাহলে কেন তোমরা তাদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছো তোমরা যা গোপন করো এবং তোমরা যা প্রকাশ করো তা আমি সম্যক অবগত তোমাদের মধ্যে যে এমন করবে সে সরল পথ হতে বিচ্যুত হবে তোমাদেরকে কাবু করতে পারলে তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং হাত ও জিব্বা দ্বারা তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে এবং চাইবে যে কোনো রূপে তোমরাও কাফের হয়ে যাও তোমাদের স্বজন পরিজন ও সন্তান সন্ততি কেয়ামতের দিন কোনো উপকারে আসবে না তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন তোমরা যা করো আল্লাহ তা দেখেন সুরা মুমতাহিনা আয়াত এক থেকে তিন মদিনায় ইসলাম আসার পর আগের আইনগুলো রদ হয়ে যায় নতুন আইন অনুসারে মুসলিমদের সাথে কাফির গোত্রগুলোর আগের সম্পর্কের ইতি ঘটে মদিনা আসার পর মুসলিম ও আহলে কিতাবদের অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মধ্যকার সম্পর্কের উপর কোরআনে বেশ কিছু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কারণ মদিনাতে তখন অনেক আহলে কিতাব বসবাস করত মদিনা আরবদের সাথে ইহুদিদের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও প্রতিবেশী সুলভ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল তাদের সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক কীরূপ হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ জবাজাল আয়াত অবতীর্ণ করেন بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين هي مومن قرن تم را إهودي و خرشتان در كي بندو هشا بي قرون قرونا تارا اك اپر بندو তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ জালিমদের পথ প্রদর্শন করেন না সুরা মাইদা আয়াত একান্ন এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবিন কাসির রহিমাহুল্লাহ তার তফসির বলেন এখানে আল্লাহ তালা ইসলামের শত্রু ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে মোমিনদেরকে নিষেধ করছেন তিনি বলেছেন তারা কখনও তোমাদের বন্ধু হতে পারে না কেননা তোমাদের ধর্মের প্রতি তাদের হিংসা ও শত্রুতা রয়েছে হ্যাঁ তারা একে অপরের বন্ধু পটে তোমাদের মধ্যে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে মানদার কন তোমরা যদি আহলে কিতাবদের কোনো ফেরকার কথা মানো তাহলে ইমান আনার পর 
তারা তোমাদেরকে কাফেরে পরিণত করে দেবে আর তোমরা কেমন করে কাফের হতে পারো অথচ তোমাদের সামনে পাঠ করা হয় আল্লাহর আয়াত সমূহ এবং তোমাদের মধ্যে রয়েছেন আল্লাহর রসুল আর যারা আল্লাহর কথা দৃঢ়ভাবে ধরবে তাকে সরল পথের দিশা দেয়া হবে সুর আলে ইমরান আয়াত একশো থেকে একশো এক এখানে মুসলিমদের আবার সতর্ক করে দেয়া হয়েছে এই বলে যে যদি তারা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের পথ অনুসরণ করে তবে তারা কাফির হয়ে যাবে ইহুদি ও খ্রিস্টানরা কখনোই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন বলে দিন যে পথ আল্লাহ প্রদর্শন করেন সেই পথই সরল পথ যদি আপনি তাদের আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ করেন সেই জ্ঞান লাভের পর যা আপনার কাছে পৌঁছেছে তবে কেউ আল্লাহর কবল থেকে আপনার উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী নেই সুরা পাকারা আয়াত একশো বিশ জাহেলি যুগের প্রত্যেকটি সম্পর্ক মদিনায় বাতিল বলে ঘোষিত হল অতীতে যাদের সাথে বন্ধুত্ব বা মৈত্রীর সম্পর্ক ছিল সে সম্পর্কে সমাপ্তি ঘটল এরপর থেকে সকল সম্পর্কের ভিত্তি হল ইসলাম লা ইলাহা ইল্লাহ এই কালিমার প্রথম আছে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন আর তার পরে স্বীকৃতি জ্ঞাপন প্রথম অংশ হল লা ইলাহা অর্থাৎ কোনো ইলাহ নেই এখানে একজন ব্যক্তিকে বলা হচ্ছে যে সে এতদিন যেসব জিনিসকে উপাস্য মনে করেছে তার সব কটা বাতিল সেগুলো পরিত্যাগ করতে হবে পরের অংশে বলা হচ্ছে ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত মানে হলো আল্লাহই একমাত্র উপাস্য একমাত্র মাহবুদ এই স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে একজন মানুষের আল্লাহর উপর বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হলো ঠিক একইভাবে আল্লাহ তালা মুসলিমদেরকে প্রথমে অবিশ্বাসীদের সাথে সম্পর্ক শেষ করে ফেলার আদেশ দিয়েছেন এরপর বলে দিচ্ছেন কাদেরকে মুসলিমরা বন্ধু হিসেবে বেছে নেবে কাদের প্রতি মুসলিমদের আনুগত্য থাকবে উস্তাদ সৈয়দ কুতুব রাহেমাহুল্লাহ এই প্রসঙ্গে বলেন কোরআনের এই আয়াত মদিনার মুসলিমদের সম্বোধন করলেও পৃথিবীর সমস্ত মুসলিমদের জন্য কেয়ামতের আগ পর্যন্ত এই আদেশ প্রযোজ্য এই আদেশের প্রয়োজন এ কারণে ছিল যে সে সময়টায় মদিনায় মুসলিমদের সাথে ইহুদিদের সম্পর্ক পুরোপুরিভাবে ছিন্ন হয়ে যায়নি তাদের মধ্যে তখনও অ্যালায়েন্স অথবা মৈত্রী ছিল বন্ধুত্ব আত্মীয়তা বিশ্বস্ততার একটি সম্পর্ক ছিল ব্যবসায়িক সম্পর্কও ছিল মদিনা ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এগুলো থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক কেননা মদিনার আরব ও ইহুদিরা দীর্ঘদিন ধরে পাশাপাশি বসবাস করছে আর তাই পরবর্তীতে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য ইহুদিরাই ছিল উপযুক্ত কোর আনে তাদের এসব ষড়যন্ত্রের কথা এসেছে কোরআনের আয়াত তাই নাজিল হলো মুসলিমদের সাথে অমুসলিমদের সম্পর্ক ছিন্ন করার আদেশ নিয়ে তবে এই ছিন্ন করা বলতে এটা বোঝায় না যে মুসলিমরা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করবে কেননা খারাপ ব্যবহার করা একজন মুসলিমের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না সম্পর্ক ছিন্ন করা বলতে বোঝায় আল্লাহ তার রসুল ও মুমিনদের প্রতি একজন মুসলিমের অন্তরে যে বিশ্বস্ততা বা আনুগত্য বোধ থাকবে সেই বিশ্বস্ততা বা আনুগত্যের বোধ অন্য কারো জন্য থাকতে পারবে না যখন আল্লাহ বলছেন তারা অর্থাৎ ইহুদি খ্রিস্টানরা পরস্পরের আউলিয়া অথবা বন্ধু আল্লাহ তখন বিশেষ কোনো যুগের ইহুদি খ্রিস্টানদের কথা বলছেন না বরং সব যুগের কথাই বলছেন পৃথিবীর কোনো দেশে বা কোনো কালে তারা মুসলিমদের আপন ছিল না কাজেই এই কথাটি নিছক কোনো কথা নয় বরং এই কথাটি একটি চিরন্তন বাস্তবতা শুধু ইহুদি বা খ্রিস্টান নয় আল্লাহ তালা মুসলিমদের আদেশ করছেন যেন তারা মুনাফিকদের নিজেদের আপন মনে না করে কারণ হলো মুনাফিকরা আপন মনে করে গাফিরদেরকে আর ইসলামকে তারা ঘৃণা করে এই আপন মনে হওয়ার বোধটি হল ওয়ালা আল্লাহ বলেন আল্লা 
يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا منافق تر شوشان باد داو جه نشجوئي تا در جنو روئي چه جانترونا دايوك عزاب جارا مومين در پوری بورت كافر در بندرو پر گرهن کرے تارا کی تا در کچه شمان چاہے قطع چو جابوتی و شمان اللار سورة النساء آیات اکشو آرتریش ابا کنو چولیش امرا اونا کی پروشن کری مسلم در شاته کافر در شمپر کو کمون ہو بے سورة التوبا حلو ای شب بشوئے چوران تو بیدھان شنکران تو آیات سورة اللہ بولین يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هي نبي كافر ومنافق در بيروت جهاد كرو ابن تادر وقر كتر هاو ار تادر تيكانا هلو جهنم ار تا كتوينا نكريستوستان سورة التوبة آيات تياتر এভাবে মদিনায় একটি নতুন দল গড়ে উঠল বিশ্বাস ও পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে এই ভিত্তি ছিল ইমান এটি ছিল আল্লাহর দল وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ تما در بندھو تو اللہ تر رسول و مومن گن جارا سالات قائم کرے زاکت دائے ایبان بینام رو آر جارا اللہ تر رسول ایبان بیشتاشی در کے بندھو رو پہ گروہن کرے تارائی اللہ دال ایبان تارائی بی جائی সুরা মাইদা আয়াত পঞ্চান্ন এবং ছাপ্পান্ন সাহাবিরা বুঝতে পেরেছিলেন আপন কেবল তারাই যারা তাদের সাথে একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের মূল ভিত্তি হল বিশ্বাস বা ইমান দুই নম্বর পয়েন্ট সাহাবিদের মধ্যকার ভ্রাতৃত্বের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা একে অপরকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসতেন এই ভালোবাসা কোনো দুনিয়াবি স্বার্থ বা সুবিধার জন্য ছিল না তারা একে অপরকে ভালোবাসতেন কারণ আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসতে বলেছেন আবহর রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা করেন নবীজি সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম বলেছেন কেমতের দিন আল্লাহ তালা বলবেন তারা কোথায় যারা আমার মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের খাতিরে একে অপরকে ভালোবেসেছিল আজকের দিন আমি তাদেরকে আমার ছায়ায় আশ্রয় দেব যেদিন আমার আরশের ছায়া ছাড়া অন্য কোনো ছায়া নেই তিন নম্বর পয়েন্ট সাহাবিদের ভ্রাতৃত্ব কেবল অর্থনৈতিক সাহায্য আর ঘর বাড়ি শেয়ার করার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না তাদের মধ্যে আন্তরিকতা ছিল আর সে কারণে তারা একে অপরকে ভালো কাজে নসিহা দিতেন অপছন্দের কাজ থেকে বিরত রাখতেন সালমান আল ফারসি আর আবু দরদা দাদিল্লাহ আনহুমার ঘটনা থেকে আমরা এমনটা দেখতে পাই আবু দরদা দাদিল্লাহ আনহু কিছুটা দুনিয়াবিমুখ হওয়ার কারণে নিজের আর তার পরিবারের ব্যাপারে তার যত্নে কিছুটা কমতে ছিল বিষয়টা যখন সালমান লক্ষ্য করলেন তখন কিছুটা জোর করেই তিনি আবু দরদার অভ্যাসে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করলেন এর কারণ হলো তারা পরস্পরকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসতেন শুধু টাকা পয়সা দিয়ে নয় বরং আন্তরিক উপদেশ ও কথার মাধ্যমে একে অপরের ভালোটা চাইতেন চার নম্বর পয়েন্ট আব্দুর রহমান ইবেন আউফ রাদিয়াল্লাহ আনহুর ঘটনা থেকে আমরা দেখি তিনি বেশ মর্যাদাবান মানুষ ছিলেন কারো সাহায্য না নিয়ে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানোটাই বেশি পছন্দ করলেন শুধু তিনি নন মুহাজিররা সবাই বেশ দায়িত্বশীল এবং মর্যাদাবান ছিলেন যারা নিজের উপার্জন নিজেরা করতে পারতেন না তারা হাল ছেড়ে বসে থাকতেন না তারাও কিছু না কিছু করতেন সত্যি বলতে আনসাররা যেমন করে তাদের নিজেদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন মুহাজিরদের হয়তো কিছু না করলেও চলত কিন্তু তারা ছিলেন মর্যাদাবান মানুষ তারা জানতেন উপরের হাত অর্থাৎ যেই হাত দান করে সেই হাতের মর্যাদা আল্লাহর কাছে বেশি তাই তারা পরিশ্রম করে স্বাবলম্বী হতে চেয়েছেন সবশেষে বলা যায় মুসলিমদের ঐক্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ রহমত যে বান্দারা সৎকর্মশীল অনুগত তাদেরকে আল্লাহ এই রহমত দেন সত্যিকারের ইমানের বৈশিষ্ট্য হলো পারস্পরিক ভালোবাসা সম্মান দয়া আখলাক এবং উদারতা সাহাবিদের মধ্যে এই সব বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম বলেছেন যার মধ্যে তিনটি গুণ আছে সে ইমানের স্বাদ লাভ করেছে সেগুলো হলো এক আল্লাহ ও তার রসুল তার কাছে সব চাইতে প্রিয় দুই সে আরেকজন মুসলিমকে শুধু আল্লাহর খাতিরেই ভালোবাসে এবং তিন কুফুরিতে ফিরে যাওয়াকে সে আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার মতো অপছন্দ করে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম আরও বলেছেন একজন মুসলিম আরেকজন মুসলিমের ভাই সে তার উপর জুলুম করবে না 
এবং তাকে জালিমের হাতে তুলে দেবে না যে কেউ তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে আল্লাহ তার অভাব পূরণ করবেন যে কেউ তার মুসলিম ভাইয়ের বিপদ দূর করবে আল্লাহ তালা কেয়ামতের দিন তার বিপদগুলো দূর করবেন যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ ঠেকে রাখবে আল্লাহ তালা কেয়ামতের দিন তার দোষ ঠেকে রাখবেন গত পর্বে আমরা মহাজিরদের মর্যাদা ও পুরস্কার নিয়ে কিছু আলোচনা করেছিলাম আজকের পর্বে আমরা শেষ করছি আনসারদের মর্যাদা সংক্রান্ত কিছু আলোচনা দিয়ে আনসারদের প্রথম মর্যাদা হল আনসারদের নামকরণ করেছেন স্বয়ং আল্লাহ আল্লাহ তালা তাদেরকে সাহায্যকারী হিসেবে অভিহিত করেছেন গিলান এবিন জারি রদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম তোমাদের নাম কি আগে থেকে আনসার ছিল নাকি আল্লাহ তোমাদের এই নাম দিয়েছেন আনাস উত্তর দিলেন স্বয়ং আল্লাহ আমাদেরকে আনসার নামে অভিহিত করেছেন শুধু তাই নয় তিনি আনসারদেরকে মহাজিরদেরকে সত্যিকারের মুমিন বা মুমিন হাক্কা বলে কোরআনে অভিহিত করেছেন দ্বিতীয়ত কোরআনে আল্লাহ তালা বলেছেন তিনি আনসারদের উপর খুশি এবং আনসাররাও তার উপর খুশি অন্য একটি আয়াত আল্লাহ বলেছেন তারা মুফলি হন অর্থাৎ আনসাররা হচ্ছে সফল এবার জানা যাক আনসারদের মর্যাদা সম্পর্কে কিছু হাদিস সহিবুখারিতে একটি অধ্যায় আছে যেখানে কেবল আনসারদের মর্যাদা নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে সহিবুখারির একটি হাদিসে এসেছে একবার নবীজি সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম কিছু আনসারি মহিলা ও বাচ্চা কাচ্চাদের দেখলেন যারা একটি বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ঘরে ফিরছিল তাদের দেখে তিনি বললেন আল্লাহ জানেন তোমরাই হলে আমার সবচেয়ে প্রিয়জন কথাটি তিনি তিনবার বললেন বারাই বেন আজিব রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত আমি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামকে বলতে শুনেছি মুমিন ছাড়া আনসারদের কেউ ভালোবাসে না এবং মুনাফিক ছাড়া কেউ তাদের ঘৃণা করে না যে তাদেরকে ভালোবাসবে আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসবেন আর যে তাদেরকে ঘৃণা করবে আল্লাহ তাদেরকে ঘৃণা করবেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম বলেছেন আনসাররা যদি এক পথে চলে আর বাকিরা অন্য পথে তাহলে আমি আনসারদের পথেই চলব যদি না আমাকে হিজরত করতে হতো তবে আমি নিজেকে আনসারদের একজন ভাবতাম এরপর আনসারদের ভুল ত্রুটি মাফ করে দেওয়ার জন্য স্বয়ং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম আল্লাহর কাছে দোয়া করে বলেছিলেন হে আল্লাহ আনসার ও তাদের সন্তানদের ক্ষমা করে দাও নবীজি সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম আরও বলেন আনসাররা হলো আমার কারিশ এবং আমার আইবা অর্থাৎ আমার অতি আপনজন ও বিশ্বস্ত লোক লোক সংখ্যা বাড়তে থাকবে আর তাদের সংখ্যা কমতে থাকবে তাই তাদের নেককার থেকে নেক আমলগুলো কবুল করো এবং তাদের ভুল ত্রুটি মাফ করে দাও নবীজি সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম তাদের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ আমি নিশ্চয়ই তোমাদের ভালোবাসি নিশ্চয়ই তারা তাদের দায়িত্ব পালন করে গেছে বাকি রইল তাদের পাওনা বুঝিয়ে দেওয়া কাজেই তাদের মধ্যে যারা ভালো কাজ করে তাদের সাথে ভালো আচরণ করো এবং তাদের ক্ষমা করে দাও এই ছিল সংক্ষেপে মদিনাতে সরসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামের দ্বিতীয় কর্মসূচি আনসার ও মহাজিরদের এক করা এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্বের উপর ভিত্তি করে একটি সমাজ গড়ে তোলা ওসাল্লাহ আলা সিদিন মোহাম্মদ ও আলা আলিহি ওসাহি ওসাল্লাম আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাতু রেইনডস মিডিয়ার অন্যান্য প্রজেক্ট সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন www.raindosmedia.org অথবা ফেসবুক পেজ www.facebook.com slash raindrops media অথবা YouTube channel www.youtube.com slash raindrops media org 2015